Já vás všichni zdravím, vítám vás v dalším videu, ve kterém bych se s vámi chtěl trošičku podělit o, o vlastně svoji bakalářskou práci. Když si tady fouká vítr, tak doufám, že vás to nebude moc obtěžovat, já se pokusím to pak si stříhat nějak to, nějak to vytlumit. Já jsem tady to video chtěl původně natočit doma, ale vzhledem tu, že já dneska day a právě se vracím z KFC, kde jsem si dal tyjo, twister, dva twistry, hrálky, pak jsem si ještě v obchodě koupil Big Shocka a ještě nějakou sladkost, <laughs> tak, se, tak si chce, tak si docela špatně, jo. a se to tady vrátím do trávy někam, tak jsem si řekl, že to radši natočím tady a půjdu se projít. Paradox je, že když tohle děláte všechno dobře, tak to vašemu tělu pomáhá, ale musíte to opravdu jako mít, dělat to správně. Takže jsem šel tady do, na Lomhády ještě to se projít a uh, si se trošku fouká vítr, ale je to lepší než doma. Jenom v rychlosti vám tady takto ukážu, jaký máme krásný výhled na Brno tady, na Moravě, takže paráda úplně. No, zpátky k tématu, přátelé. Já bych tady to video vůbec nenatáčel, ale za prvý, když jsem v minulém videu mluvil o tom vzdělání, o tom příběhu, tak absolutně nechápu, kde jste vyčarovali 1700 zlídnutí, takže jste nejlepší, moc vám to děkuju vůbec. A 30 lajků tam je teďka, takže jako úplně paráda. Moc, moc vám za to děkuju, vážím si toho strašně moc. A řekl jsem si, že když už jsem tu bakalářku psal rok a strávil jsem na tom strašně moc času, tak že to jedno video tomu obětuju. Já vím, že pravděpodobně většinu z vás to asi zajímat tak jako nebude, ale třeba se mezi váma najde alespoň někdo, kdo to bude chtít přečíst. Takže jdeme na to. Nejdřív vám asi vysvětlím, co to je bakalářka. Já předpokládám, že všichni asi víte o, tak nějak o co jde, ale třeba je mezi váma i někdo mladší, který třeba nemá představu o tom, co to bakalářská práce. Takže jenom v rychlosti je to v podstatě taková kniha, kterou vy vytvoříte na konci vysoké školy, když končíte bakalářský program, tak vytváříte bakalářskou práci, kterou vy vlastně světu ukazujete to, že jste schopni něco přinést do společnosti, že jste schopni něco vytvořit a tak dále. Skládá se ze dvou částí, teoretická a praktická část. V teoretické části nic vlastně nic svého nevymýšlíte, tam musíte ukázat to, že umíte pracovat se zdrojema. Že umíte třeba najít 20-30 zdrojů, knížky, internetové zdroje jako kvalitní zdroje a poskládat z nich logicky navazující a souvislý text, který vysvětluje téma, který jste si vybrali. A druhá část je praktická část a ta už je právě čistě jenom vaše, tam opravdu všechno musí být jako z vaší hlavy. Tam si můžete vybrat cokoliv, co uděláte. Můžete třeba, když dám příklad ten cestovní ruch, který jsem dělal já, tak můžete, já nevím, udělat analýzu hotelů, vytvořit strategii nějakou pro vývoj hotelů nebo strategii pro celý region, analyzovat jako situaci třeba cestovního ruchu, jak je to v tom regionu, když je to tam špatný, vymyslet strategii, aby se zlepšila návštěvnost a tak. Můžete udělat třeba i výzkum nebo tak. A já jsem právě teda dělal výzkum, přátelé. Nicméně, téma, téma mojí bakalářky bylo, nebo je, analýza poptávky po incentivním cestovním ruchu v českých firmách. <laughs> Do jednoduchého názvu řečeno jedná se o motivační cestovní ruch. Jedná se o motivaci zaměstnanců v práci jinak než jakoby finančním hodnocením, jinak než penězma. Já mám za sebou spoustu brigád a různých prací, jako dělal jsem to opravdu dost za svůj život, protože když jsem neměl jsem nikdy moc peněz, takže jsem prostě chodil makat, že jo, logicky. A nikdy jsem se s motivací jako žádný firmě, kde jsem byl, nesetkal, víceméně. A když jsem se o tomhle na vysoké škole dozvěděl o tom tématu, tak jsem absolutně jako nevěřil tomu, že něco takového existuje v České republice, jako motivace zaměstnanců. Je to v podstatě to, že vám třeba váš zaplatí zájezd, nebo i vaši rodině, dejme tomu, nebo udělá nějakou firmní akci, kterou celou zaplatí a, a dělá se tam team building a buduje se, budou se tam vztahy mezi vlastně zaměstnancama e, v té firmě a motivuje, motivuje prostě ten zaměstnana, zaměstnavatel, motivuje zaměstnance, ale jinak než peněz má. A já jsem prostě nevěřil tomu, že tady v Česku něco takového máme na základě svých zkušeností, tak jsem se rozhodl tu, o tom udělat bakalářku. Takže jsem o tom začal zkoumat knížky a tak dále. Nicméně jsem se dozvěděl, že tady je to téma po té teoretické stránce tak strašně nedotčený, že tady o tom vůbec nic není v České republice. Takže teoretickou část jsem psal dva nebo tři měsíce. Splácal jsem něco z českých publikací, když tady nic nebylo, ale potom jsem musel zabrusit do anglické literatury. A Mám v podstatě přeložené anglické knížky a vytvořenou tak teoretickou část o tom, co je to teda incidentní turistika, že to je motivace zaměstnanců 
a rozebírám tam vlastně, jak se organizují ty akce a takovéhle věci. To si můžete přečíst, o tom tady teďka jako bude mluvit nebudu. No a v praktické části jsem se přátel, ale rozhodl dělat výzkum marketingový, ale nechtěl jsem jenom tak bezlavě rozházet to dotazníků do firm, protože to by nikomu nic nedalo, nedalo by se to nějak použít, to by prostě bylo úplně o ničem. Ono by to třeba prošlo, ta práce, ale vzhledem k tomu, že by to nemělo úroveň, nemělo by to žádný souvislý uspořádání, žádný jako pravidla a tak, tak by to nikomu nic nedalo. A rozhodl jsem se to udělat opravdu kvalitně a rozhodl jsem se udělat prostě ten výzkum celorepublikovej. A na základě nějakých statistických dat a kvot. Takže já jsem si prostě od Českého statistického úřadu, což je, norma, což je úřad český, že, který sbírá data o čemkoliv. A je to takový nejvěr, nejdůvěryhodnější zdroj, který můžete použít, když chcete získat nějaký data. Ekonomický, jakýkoliv. Jo. Takže od nich jsem si vyžádal vlastně počty firm v České republice. Kolik je třeba SROček v České republice, v jakých krajích a tak dále. No a zjistil, vzal jsem si to vlastně těch pět základních právních form podnikání, to jsou jakoby SRO, akciová společnost a bla, bla, bla. prostě pět takových nejvíc používaných firm, kdy si tady někdo zakládá v Česku firmu. Nemyslím teďka živnost, ale vyložení firmu. No a zjistil jsem třeba to, že 89% firm v České republice jsou SRO. A pro mě to znamenalo, že v mém výzkumu 89% firm bude SRO. Takhle jsem si to rozdělil úplně poměrově, aby to opravdu bylo přesný a dalo se to potom vzít obecně ten výzkum. Získal jsem dohromady 150 odpovědí od manažerů a 159, 150 od manažerů, 150 od zaměstnanců. A přesně podle tady těch statistických kvót. No a k tomu, aby se mi to právě povedlo, jako získat, tak jsem kontaktoval 6500 firm, 6135 jakoby e-mailů dorazilo reálně do těch firm, takže 6135 manažerů a zaměstnanců si přečetlo ten e-mail a z nich mám opravdu jenom dohromady 300 odpovědí, 150 a 150. Takže toto mi vzalo právě ten rok, ty, ty práce dělal jsem to 3 hodiny denně, asi 7 měsíců, jenom ten výzkum. A prostě stanovil jsem si velký cíl, který jsem chtěl za každou cenu jako splnit. Umíral jsem u toho, už jsem, chtěl jsem se na to fakt vysrat, už jsem nemohl, ale řekl jsem si, že už to dotáhnu, že už prostě jsem si to stanovil a dotáhnu to a nebude ta bakalářka odpad prostě. Takže se mi to nakonec povedlo, ale prodloužil jsem kvůli tomu studium na vysoké škole. No, moje vedoucí nakonec tu práci dokonce i přihlásila do soutěže Čech turismu, kde bohužel jsem teda nějak jako nedopadl nějak, nebo nedostal jsem se do finále, nebo nějak tak, což chápu, tak prostě vybrali lepší práce. Nemrzí, jako trochu mě to mrzí, ale na druhou stranu jsem teď na sebe jako pišnej, že jsem splnil svůj cíl a stojím si prostě teďka za tím, že to jako je dobrá práce, jsem prostě na sebe pišnej. A to, že jsem se nedostal v té soutěži, to už je jedno. Tak dostali jsem tam lepší práce, což je jako logický, že někdo asi napsal ještě něco lepšího. To je normální, že jo. Ale jsem na sebe pišnej. Jinak zapomněl jsem ještě říct, že jsem dělal i rozhovory. Dělal jsem rozhovory s nejlepšíma manažerama, nebo s, nejlepšíma, s manažerama nejlepších firm, které organizují incentivní akce v České republice. Nebudu jí jmenovat, ale můžete si to přečíst. Dělal jsem mimochodem i rozhovor s Čech turismem teda, takže, což je teda organizace Česká národní na národní úrovni, která se stará o cestovní ruch České republiky. No a vlastně, co bych tak nějak jako motivačního řekl tady k tomu ještě, tak nebudu říkat, která konkrétní firma to byla, ale může se vám třeba přátelé i stát to, že když takhle děláte nějakou práci ve škole a rozhodnete se jít do terénu, do těch firm, něco zjistit jako osobně a nebudete se prostě bát tam přijít do ty firmy a zeptat se na něco. Může se vám i třeba stát to, že vám někdo nabídne práci, protože já když jsem přišel do těch firm a povídal jsem se s tím manažerem, tak mi řekl, že až dodělám tu školu a tu práci, takže se mu mám ozvat a že třeba bude rozšiřovat incentivní oddělení a dal by mi práci. Neřekl to jako s jistotou, ale nabídl mi to. Takže i tohle se vám přátelé může stát. Já jsem to od... tehdy jsem řekl, že mu za to moc děkuju, že si toho vážím, ale Teďka třeba to jakoby nepotřebuji přijám svoje podnikání, ale uh, určitě to je příležitost super. Já vám že lidi třeba hledají práci, hledáte práci. I když máte vysokou školu, to vám nezaručí prostě práci, že jo. Musíte 
všichni chcou buď to praxi nebo něco, ale když je takhle jako stanovíte nějaký cíle, třeba i v ty bakalářce nebo v nějaký jiný práci ve škole a rozhodnete se prostě jít jako do terénu, třeba udělat nějaký rozhovor, tak se vám může stát to, že vám prostě ta firma nabídne práci, protože vidí, že vás to zajímá a tak. Pak se můžete vyhnout tomu, že třeba hledáte půl roku práci a pak najdete nějakou práci, kterou ani dělat nechcete, ale vezmete ji jenom proto, že potřebujete peníze na život. A pak třeba dva roky jste v té práci úplně k ničemu a nebaví vás to. Tak i tohle to se může stát a ušetří vám to právě třeba tady ty dva roky nikdy, kdy nechcete být. Takže, jak říkám, když děláte, co vás baví, protože mě tady ta téma strašně zajímalo, tak když děláte prostě to, co vás baví, přátelé, a děláte to, snažíte se to dělat co nejlíp a dáváte tomu maximum, tak se prostě může stát, že přijde i tohle. Jakoby já tohle považuji za úspěch, že mi někdo, nab... že mi fakt dobrá firma nabídla práci. Jenom díky tomu, že jsem tam měl udělat rozhovor do své práce, jako do školy. Vemte si, že kdybych ty rozhovory vůbec nedělal, tak se to vůbec nestane. Takže to je jenom příklad, přátelé, zase toho, když něco děláte v životě a děláte to pro vás to baví, děláte to, snažíte se to dělat co nejlíp, a tak tady ten úspěch třeba přijde. Takže ta práce, přátelé, jenom, jenom jsem se s vámi o tom chtěl takhle podělit, asi to tady nebudu úplně rozebírat, je tam spoustu grafů, spoustu, spoustu textů, v odkazu v popisku najdete <laughs> v popisku tady toho videa najdete odkaz, tak. Takže dost chcete, můžete si to stáhnout a pro- pročíst si to. No a jako vždycky, přátelé, běžte, vstaňte, uděte něco pro svůj sen, pro svůj cíl a uh, uživejte života, mějte se krásně a já se na vás jako vždycky budu těšit v dalších mých videích, takže se mějte krásně a všechny vás zdravím. Čau, čau.